Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Tablik Akbar yang disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Asyakirin dan di kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang cukup menarik yaitu mukjizat Al-Quran dan As-Sunnah dibutuhkan kejernihan pikiran dan hati untuk memasuki kitab yang maha suci ini dialah kitab Al-Quran yang semakin lama memasuki dunia modern semakin membukakan rahasia-rahasianya di segmen berikut ini kita akan dengarkan secara seksama paparan dari guru kita yang kita cintai Habib Mundir mukjizat apa lagi yang ada di dalam Al-Quran silakan Habib Terima kasih Ustaz Agung Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Sayyidin Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudara-saudari gue sekalian, juga para pemirsa TV One di manapun anda berada Semakin hari ilmu semakin sirna Apa yang dimaknai oleh Al-Quran semakin sirna Juga hadith semakin hari semakin sirna Akan tetapi Allah SWT maha adil untuk membimbing hamba-hambanya Maka dipertajamlah sains mereka mereka terus mempelajari dengan meninggalkan Al-Quran dan Hadis. Justru yang mereka temui Al-Quran dan Hadis. Makin jauh mereka dari Al-Quran dan Hadis untuk belajar ilmu modernisasi, modernisasi, modernisasi. Ini kitab kuno belakangan. Makin mereka mencapai kemodernisasian, penemuan mereka ada di Al-Quran, ada di As-Sunnah. Mau lari kemana? Balik-balik ke situ lagi. Saudara-saudariku yang kemuliaan kita. Dengar firman Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati wal ardi bil haqq. Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan kebenaran. Yukawwiru al-laila 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahar 'ala al-lail. Wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullu yajri li ajalin kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Ala huwal azizul ghaffar. Dia menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dengan benar di sini tidak akan kita temukan kesalahan dalam ataupun ketidaksempurnaan di dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala jika kita dalami dengan baik. Dia menutupkan atau menyelubungkan malam atas siang dan menyelubungkan siang atas malam. Dari mana ini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencabut malam. Allah biarkan malam itu terus menyelimuti bumi demikian pula siang. Ayat ini memberi makna bahwa bumi itu bundar sudah diketahui oleh Allah sudah, sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala empat belas abad yang silam. Karena terus menyelubungi bumi, malam tidak meninggalkan bumi demikian bulan siang. Malam terus mengarah ke barat sampai siang pun terus mengarah mengikutinya. Ini bumi ini bundar. Kenapa? Karena terus pelan-pelan malam tidak lepas bersama uh, malam tidak lepas dengan pagi pagi bersambung dengan siang siang bersambung dengan sore sore bersambung dengan malam lagi demikian keadaan bumi dan disitulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita untuk bersyukur dan selalu berada bersama Allah dalam segala keadaan di saat pagi solat subuh sebelum fajar, fajar mulai saat fajar ya solat subuh bersama Allah tengah hari solat duhur mulai mengarah kepada sore solat asar selesai waktu siang masuk ke waktu malam solat maghrib malam sempurna tidak ada lagi matahari sedikit pun salat isya kita lihat Allah maha tahu manusia itu kalau pagi sibuk makanya cuma dikasih dua rakaat saja dan Allah maha tahu di siang hari manusia itu lelah karena bekerja atau karena sekolah atau karena dagang kok dikasih empat rakaat karena tubuhnya perlu olahraga dan konsentrasi untuk menenangkan diri daripada hirup pikuk kesibukannya karena tubuhnya lelah dan pikirannya lelah pikiran lelah ditenangkan dengan zikir ala bizikir lahidat ma'inul kulub maka saudara-saudariku yang kumuliakan di dalam hal ini kita mengetahui di waktu asar lelah lagi diisi lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala mulai 
keinginannya untuk hal-hal yang bersifat dosa mulai keinginannya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh, oleh diperintah oleh Allah dan menjalankan hal yang diperintah Allah eh, menghindari hal yang diperintah Allah datang waktunya salat asar pulang ke rumah sudah lelah dikurangi satu rakaat tiga rakaat malam malam panjang waktunya Allah tahu malam manusia akan tidur diberi empat rakaat saudara-saudariku yang kumuliakan akhir daripada siang dan malam kita diakhiri dengan sholat empat rakaat selanjutnya nanti bagi orang-orang yang mencintai Allah bisa ditambahkan lagi dengan sholat al-witim sholat al-tahajud dan selanjutnya saudara baik Terima kasih Habib, kita akan simak paparan-paparan selanjutnya pada segmen-segmen selanjutnya Tapi ada satu hal yang kita catat dari apa yang telah dipaparkan oleh Habib tadi Bahwa ternyata ketika orang-orang pengingkar Al-Quran Semakin jauh dari Al-Quran Mereka mengangkat teknologi, mereka mengagung-agungkan teknologi Justru mereka akan kembali bertemu dengan kedahsyatan Al-Quran Lantas pertanyaan besarnya Masihkah kita meragukan kemukjizatan Al-Quran yang luar biasa ini? Tetaplah bersama kami dalam Tablik Akbar Allah <laughs> Allah